sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come dipingere uno skin tone ocra, ma soprattutto più in generale vedremo un altro esempio di armonia cromatica. Ho realizzato in passato altri video sia teorici che pratici sull'armonia cromatica che trovate qui sotto in descrizione. Quello di oggi è un altro esempio basato su un'armonia cromatica a tre colori, con ocra, turchese e viola. Se non volete perdervi i prossimi contenuti che caricherò e gli aggiornamenti per quanto riguarda i progetti che sto portando avanti, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi anche su Instagram. Detto questo però non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Dato che l'incarnato ocra si compone di colori principalmente chiari e ricchi di giallo, per comodità ho preferito partire da un primer grigio. Anche partendo da base scura potremmo tranquillamente seguire gli stessi passaggi perché per prima cosa creiamo una base più scura. Per farla utilizziamo un mix di un marrone caldo e rossastro come terra di siena bruciata, arancione scuro e una punta di viola o nero che desatura il tutto. Con il colore appena creato stendiamo uno strato coprente su tutta la miniatura. In base al tipo di colore che useremo potrebbero servire due passate. Rendiamo tutto uniforme e coprente colorando tutte le aree di pelle scoperta. Per comodità io ho già steso anche una base di blu coprente sui vestiti che dipingeremo dopo. A questo punto uniamo solo terra di siena bruciata e brown orange per creare un colore più vivace del precedente. Ci servirà per dare calore e per mettere in risalto tutti i muscoli. Per questo coloriamo tutte le zone che ricevono luce, lasciando scuri ed esaturi i recessi e le aree più nascoste. Con orange brown puro, usato sempre pieno e coprente, lavoriamo all'interno delle aree segnate prima, ma riducendo di molto le aree colpite. Nei muscoli più illuminati è importante creare sempre dei punti che li uniscono fra loro, per evitare l'effetto innaturale di tante piccole collinette. Una volta create delle zone luminose in ogni sezione, soprattutto quella superiore, vogliamo sfumare leggermente gli stacchi. Per farlo, trattandosi di una miniatura piccola, creiamo semplicemente un tono intermedio unendolo a quello usato prima e lo alleggeriamo appena, fino a farlo diventare una velatura. Posizionando pennellate controllate e leggere di questo colore sulla linea di stacco, riusciamo in velocità ad ottenere una sfumatura liscia, dato che la poca superficie appare morbida con pochi tratti. È importantissimo non perdere di vista gli step fatti prima, finendo per annullarli tutti in questo passaggio, ma cercare piuttosto di inserirsi in modo armonico solo tra gli ultimi due. Se poi dovessimo accorgerci che la zona di sfumatura è più piena e coprente delle zone più chiare, basterà ripassarle leggermente con l'orange brown. Ora che abbiamo ombra e mezzo tono, serve più luce e quindi con un giallo pallido stemperato con una punta di orange brown inseriamo piccole zone di luce. Come abbiamo visto qualche video fa sul troll, che a volte la texture sulla pelle è una buona idea, in questo caso inseriamo questo passaggio di luce con piccole pennellate picchiettate, non troppo precise, ma che visivamente creano il volume che ci serve. Ora che abbiamo il nostro skin tone, vogliamo colorare gli abiti. Io sono partita da base blu, perché seguendo l'armonia cromatica di oggi, sulla ruota troviamo il turchese. Se non l'abbiamo già pronto, basta unire azzurro e una punta di verde. Prima di usarlo puro, lo uniamo al blu della base per creare una tonalità più scura e iniziare a mettere in risalto le pieghe del vestito. Sarà importante lavorare con precisione e non sporcare i recessi, che rimarranno come ombre del tessuto. Dato che vogliamo un tessuto turchese, coloriamo praticamente tutto tranne le ombre. Con il turchese puro poi andiamo in modo netto a segnare le sezioni e le pieghe più sporgenti, diminuendo di molto le aree colpite. 
ne approfittiamo per assecondare le forme del corpo e lasciare ad esempio più in ombra la parte del tessuto che pende sotto il braccio e illuminare di più invece quello sulla spalla che si ripiega in vita. Dove c'è più spazio per creare una transizione, sfumiamo leggermente i passaggi cromatici e lo lasciamo invece più netto sulle pieghe. Prima di inserire qualche piccolo dettaglio dell'ultimo colore di oggi, ho colorato velocemente il resto della miniatura con gli accessori metallizzati che fanno da contorno. La ruota ci indica quindi il terzo colore, ovvero questo rosso viola. Non servirà a esagerare, ma basterà inserire davvero piccolissimi accenni e accessori con questo colore per dargli maggiore armonia e concludere quindi il nostro modello. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature. Sono curiosa di leggere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo abbinamento di colori e se lo proverete nella vostra pittura. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!